Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Mundo de Mari. Eu sou a Mari e hoje eu vou começar mais um vídeo para vocês falando aí dessa saga de como foi, de como é, na verdade, você levar o seu animalzinho para um outro país e efetivamente falando de como foi a experiência de viajar com bola, né, viajar de avião, trazer ele aqui para o Brasil e explicar aí para vocês, aí falar algumas coisas que aconteceram e alguns detalhes, né, de como é realmente viajar com o animal, porque... Quando você entra no site, tem várias exigências e na hora que você realmente viaja com o um animal é que você vê se essas exigências realmente são conferidas ou não. É, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, bora se inscrever aqui no canal, deixar seu like ao final desse vídeo e compartilhar o vídeo aí com seus amigos. Eu resolvi fazer esse vídeo também porque eu sei que agora que a gente tá aí próximo muito, muitas festas de final do ano, muita gente tá viajando, muita gente mesmo com a questão toda da pandemia... Vai viajar, vai sair de casa e não quer deixar o seu pet sozinho. Tem pessoas... Eu fiz o, os dois últimos vídeos, tanto os primeiros passos para levar seu animal é, para um outro país que está aqui nos cards, como o vídeo que eu fiz o último, que já tem bastante tempo, praticamente é um mês, né? Que é o tempo que eu já chego, que eu tô aqui no Brasil. Esse vídeo eu fiz mais especificamente falando da minha vinda para o Brasil, do porquê a gente decidiu, né? Deixar a Suíça e tal... E o porquê que eu tava trazendo bola. E fiquei de falar pra vocês, mas efetivamente, como foi a viagem com bola no avião. É, eu tentei fazer alguns vídeos durante a viagem e tudo mais, algumas fotos. Mas não ficou tão bom, os vídeos ficaram bastante escuros, né? Porque o avião é muito escuro. Pra realmente ilustrar pra vocês o que eu tô falando aqui. Não ficar parecendo uma fantasia apenas. É, mas um recadinho. Se o vídeo ficar com barulhos externos, gente, desculpem. Mas é porque no lugar que eu estou, a casa que eu estou provisória. Até poder mudar pra casa... Pro lugar que a gente comprou, essa casa aqui tem vários, um, como fala, sempre tem alguns sons, assim, a casa tem passarinhos, ou tem obra aqui pelos lados, então tem barulho de obra, aí agora o Thomas tá tomando banho e ele colocou música, aí tem música, enfim, não se importem muito, porque se eu não fizer o vídeo agora, eu não vou conseguir mais fazer, desde que eu cheguei aqui, né, no, no Brasil eu só tenho corrido, gente, todo dia resolvido coisas, fazendo coisas, é, a gente sabe que o Brasil, o Brasil é um país bastante burocrático, então muita burocracia, muita coisa pra ficar resolvendo em cartório, em banco, em tudo, é, eu já tinha meio que esquecido como era difícil, com a questão da pandemia tá mais difícil, porque, né, com todos os protocolos e tudo mais. Mas chega de blá blá blá, vamos começar o vídeo de hoje, que é realmente falando pra vocês como foi, como é viajar com pet, vale a pena, dá pra fazer, o que, que eu preciso e etc e tal. E eu conseguindo inserir imagens aqui pra vocês, eu vou inserir, se não, gente, o vídeo vai ser mesmo falando aí com vocês e tudo mais. Então, bora lá. Bom, bem, gente, vamos começar pelo começo. Eu falei sobre as documentações pra vocês que precisavam pra você viajar com o seu animal. Lembrando que o Bola, que é um gato, tá? E o Bola, ele, a gente tava na Suíça, a gente trouxe ele pro Brasil. Muitas pessoas fazem o contrário, né? Procuram aí na internet informação pra levar daqui do Brasil pra fora do Brasil. E são regras um pouquinho diferentes, porque o Brasil não é tão exigente na questão uh, de vacinas, do que você precisa fazer pro seu animal vir. Nós colocamos chip no bola, mas não precisou. Em nenhum momento eles conferiram chip. Então, se você está trazendo o seu animal do exterior para cá, não precisa colocar chip. A menos que você queira colocar por uma questão de segurança. Se caso, sei lá, você tem medo que seu animal fuja, qualquer coisa do tipo, você tem como rastrear. Mas não é uma exigência do governo brasileiro que o animal tenha chip quando ele vem para cá. Quando ele vai para o exterior, alguns países exigem que o animal tenha chip. Então, há algumas diferenças nesse tipo, algumas, dif algumas diferenças sobre as vacinas que têm que ser tá, tomadas, os tratamentos que têm que ser feitos, o tempo de quarentena, essas coisas todas. Do Brasil, eu já falei pra vocês como que é no vídeo, nos dois anteriores, então assista esse vídeo se você ainda não viu. Enfim, gente, a questão toda é, tem as exigências também da companhia aérea. No caso da Suíça, a exigência era que a bolsa tivesse uma lá certa dimensão, tivesse o forrinho para o animal para absorver, né? no caso o animal fazer xixi, ou quando tomasse água, se caísse água, etc e tal. Um, e aí tem o um passaporte do animal que você pode fazer ou não, tem toda a documentação. O que aconteceu? Na Suíça a gente chegou, a gente estava todo preparado, né, porque o Bola ele é um gato que é acima do peso. Então a gente fez toda uma programação para o Bola conseguir 
perder um pouquinho de peso, para estar com o peso exato que era exigido pela companhia aérea. Chegou lá no balcão da Suíça, eles nem pesaram a bolsa. Ou seja, a gente despachou todas as nossas bagagens, que inclusive deu excesso de peso e tal. E aí a gente tinha que pagar, vamos dizer assim, a passagem do bola, porque isso só acontece, você só paga efetivamente é, pelo, pelo, como fala? pelo transporte do seu animal... É, no dia da viagem, por quê? Porque, teoricamente, eles vão pesar sua bolsa, vão ver a sua caixinha, sua bolsa, como que é, pra dizer, não, o animal pode ir na cabine ou não, o animal vai ter que ir no porão. E são preços diferentes. Mas eles nem pesaram a bolsa, a mulher nem olhou a bolsa, a gente só informou, a gente tá com gato, porque já tava na nossa reserva, mas ela em nenhum momento pediu pra ver a bolsa, se tava apta, se tava como eles estavam exigindo, e pesou. Ou seja, a gente fez regime no bola, coitado, à toa, porque... Ninguém olhou, ninguém fez nada. Aí pagamos a taxa e tudo mais. Quando você entra, em nenhum momento, se a minha polícia é, do aeroporto, ela quer saber do seu gato, entendeu? Tipo, ela olha. A única coisa que você tem que fazer é passar pelo rastreador. E, no caso, um vídeo que eu assisti, a menina disse que tinha que retirar o gato e passar com ele lá no negócio que rastreia, né? Se você tá com metal, coisa do tipo. Mas, no nosso caso, a gente não precisou, a gente não precisou tirar o, bo o bola da bolsinha. O cara falou, não, pode passar, que não tem problema algum, não faz mal pro animal, pode passar ele dentro da bolsinha. Então, a gente nem precisou retirar. Passamos. Todas as etapas que você tem que mostrar, documentação, tipo, nossa, né, passaporte e tal, em nenhum momento pediram pra ver documentação do bola. Eu acho que, na verdade, eles nem notavam que eu tava com um animal. Só, só quando eu falava, ah, eu tô com meu gato, tem que mostrar alguma coisa. Não. Ó, oh, sempre falava, só no país é, que vocês, né, só no Brasil, enfim. Uh, no ato do embarque, dessa vez, eles fizeram coisas diferentes, que foi conferir o nosso passaporte antes da gente ficar naquela fila que entra. Acho que pra evitar um pouco de muvuca e tudo mais. Ali também ninguém olhou nada se eu tava com documentação do Bola. Não olharam se a gente tinha reservado ou não um lugar pro Bola aí. Tipo, eu achei que eles confeririam pelo menos na reserva, ok? Estão com o animal. Não, não conferiram nada. Tipo, a gente passou como se a gente nem tivesse com gato. Ou seja, praticamente daria pra gente nem ter pago um, o transporte pro Bola e ter embarcado com ele sem ninguém nem notar. Um, tipo... Eu fico puta com essas coisas, porque você faz todo direitinho, sabe, o que a companhia exige, porque você não quer ter nenhum problema e depois ninguém olha nada, ninguém checa porcaria nenhuma. E aí, falando propriamente do Bola, gente, como foi viajar com ele? Já no caminho, né, a gente sempre acostumou o Bola a andar de carro, ele particularmente gosta de andar de carro, ele só não gosta de ficar dentro da caixinha durante o trajeto, ele gosta de ficar livre no carro pra ficar olhando e tudo mais. Então, ele miou um pouquinho durante o trajeto até o aeroporto, porque ele tava dentro da caixinha, né, dentro da bolsinha. Às vezes eu deixava ele pôr um pouquinho a cabeça pra fora, pra ele não ficar tão agoniado. Então, ele miou um pouco mais, ele miou bem mais dentro do carro do que no avião. Uh, chegando no aeroporto, né, ele ficou super calmo, super tranquilo o tempo todo, depois quando a gente tava esperando pelo voo, a gente deixou ele sair um pouquinho, né, do, da bolsa pra dar, ver se ele tomava água, ver se ele comia um pouco, ele não quis tomar água, mas ele comeu a ração lá até bastante, aí eu dei uma arrumada na caixinha dele de novo e tudo mais, coloquei ele na coleirinha pra ver se ele queria andar um pouco, aí ele ficou bem quietinho assim, né, ele saiu um pouco da caixa, mas depois ele quis só ficar dentro. E aí, quando a gente entrou mesmo no avião, que a gente colocou ele embaixo do banco, ele também ficou bem quietinho. Teve alguns momentos que eu escutei ele miar um pouco, mas foi bem pouco. Eu achei que ele ia ficar com medo na hora que o avião, né, começasse a correr, né? Correr pra poder... pra poder... como fala, gente? Eu esqueço as palavras. Enfim, pra poder decolar, mas ele também não ficou... Tipo, acho que ele ficou com medo, mas ficou bem quietinho. E foi assim, durante o trajeto todo, ele ter ficado, ficado super quieto. A gente levou ele em alguns momentos, assim, pro meio, assim, do, do avião, entre o banheiro e a parte onde os, os comissários de bordo, né, arrumam as comidas, os negócios, pra poder ver se ele bebia água e dar um pouco de comida pra ele. E aí ele não tentou fugir, não tentou nada, quietinho assim, sabe, ele comeu lá comidinha. A única coisa que aconteceu no voo, como eu coloquei no título, é que o Bola fugiu. Durante o voo, ele conseguiu sair da bolsa sem eu nem perceber. Como o nosso voo ele não estava cheio, né? Porque não pode, por enquanto eles não estão enchendo o voo, então sempre fica a cadeira do meio. São três lugares, a cadeira do meio fica vazia. E no caso, aqui de quatro pessoas, assim, no meio do avião, é também intercalado, mas tinha uma que estava completamente vazia. Então, o Thomas foi deitar lá, né? Para tentar dormir um pouco. E eu fiquei 
na nossa, assim, no canto, na janela, com a bolsa do Bola. E primeiro eu tava com a bolsa, assim, em cima do banco, né, pro Bola ficar me vendo. Depois eu tirei e pus de novo embaixo, que eu achei que ele tava mais tranquilo, se ele ficasse embaixo. E tô ali, coloquei, colocava sempre o meu pé pra ver se, né, se ele tentasse se mexer demais, tentasse fugir, eu percebi. Mas aí eu dormi. E aí, daqui a pouco, eu só acordo com o Thomas me, me, tipo, me cutucando, assim, Mari, 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 quando eu levo, tipo, abro o olho, assim, eu vejo o Thomas, assim, com bola. E o quê? Como assim? Tipo, tô sonhando, onde que eu tô? Fiquei super confusa, eu falei, ah, ele, o bola, o bola fugiu, o bola fugiu da bolsa. Ah. E aí, era uma moça super furiosa, assim, perguntando, esse gato é seu? Esse gato é seu? E eu, tipo, meio zonza, né? Porque eu tava dormindo, e eu, sim, sim, é meu gato. E ela... Como que ele fugiu da caixa? Eu falei, não sei, não sei. Tipo, eu não senti ele saindo. Eu olhei na bolsa assim, sabe? Não tinha nada aberto. Eu falei, como que ele conseguiu sair? E não tinha furo, não tinha nada. Enfim, colocamos bola de volta na, na bolsinha. Daí eu fiz um jeito lá pra ele realmente não conseguir abrir a bolsinha. E aí ficou tudo bem. Depois disso ele ficou calmo. Dormi, não sei se ele dormiu durante a viagem. Mas ele em nenhum momento também tomou água. Então se o seu gato não tomar água... Não fique preocupado, porque às vezes ele não vai querer tomar água, às vezes ele não vai nem querer comer. O Bola come a comilão. Sempre queria comer, que a gente dava comida, ele sempre queria. Oi, coração. Canitador. Hã? Canitador, claro. Então, gente, e aí... Foi muito tranquilo, assim, a chegada também, quando o avião pousa, né, que também faz aquele... é mais brusco e tal. E depois, andando pelo aeroporto todo, o Bola ficou de boa. Quando a gente foi pra, pra locadora de veículo, eu tirei ele um pouquinho da bolsa, enquanto o Thomas tava resolvendo as coisas lá de papel. Dei a comidinha pra ele e tal. Depois, dentro do carro, né, porque a gente teve que descer a serra. Foi um trajeto bem longo, teve um, um, um momento que a gente parou lá num, num desses lugares que dá pra você comer e tudo mais, bem grande. A gente foi num lugar que tinha um gramado, levamos ele pra dar uma, andar um pouco, né, esticar a perna e ver se ele bebia água. E ele não bebeu, ele só comeu de novo água. Mas se ele fazia xixi, se ele fazia alguma coisa, não, ele não fez. Então, tipo, ele ficou hora, gente. Ele só foi fazer, tipo, xixi, tomar água quando a gente chegou na casa da minha mãe. Então, assim, não se preocupem se o seu animal, durante todo o seu trajeto de viagem, não quiser tomar água. Provavelmente ele vai comer, porque em algum momento ele vai ficar com muita fome, mas talvez ele não tome água. Eu não sei por que o Bola não quis tomar água. Ele só, tipo, comeu. E chegou na minha mãe também, aí ele tomou bastante água, foi direto fazer xixi, a gente pôs a caixinha, ele foi direto fazer o xixi dele e tudo mais. Então teve todo um processo, o processo de adaptação foi rápido, a única coisa na casa da minha mãe é que ela tem duas gatas, então o Bola ficou meio estranha nas gatas assim por um tempo, mas em termos de tipo ele não se adaptar, ele tentar fugir, ele ficar agitado, coisa do tipo, não. E aí agora eu faço um parênteses pra vocês. O Bola, ele é um gato muito tranquilo. Como eu já falei, acho que em outros vídeos, é quase como se ele tivesse uma alma de um cachorro. O Bola se comporta muitas vezes como um cachorro, assim. Eu nunca tive um gato desse tipo. Tipo, qualquer lugar que eu vá com Bola, ele não tenta fugir, ele não tenta escapar, ele não fica agitado. Ele sempre fica ali na, ca... na bolsinha dele. E ele sempre escuta muito a nossa voz, assim. Tanto que outro dia a gente foi... É levar o carro pra trocar pneu e aí depois a gente ia com ele no veterinário. Eu coloquei ele na cordinha dele na coleirinha, consegui andar um pouquinho com ele no lugar que a gente tava, que era calmo. Então, tipo, são comportamentos que é mais específico de cachorro. Poucos gatos têm um comportamento desse. É importante que pra você decidir viajar com seu pet ou não, é, que você observe como ele se comporta, é, se isso vai fazer bem pra ele, se não vai ser muito estresse... Qual que é o motivo da sua viagem? No meu caso, a gente veio pra cá, pro Brasil, pra ficar realmente. Então, por isso que eu decidi trazer o Bola, pelas circunstâncias que eu já falei, dele estar tá com tumor. Se ele tivesse saudável, eu não teria trago ele agora, eu ia trazer ele depois, quando tudo tivesse resolvido, a gente tivesse numa casa, fixa tudo, tudo certo, pra evitar de ficar sempre mudando de ambiente. Porque o gato, ele não gosta dessas mudanças de ambiente. O Bola ainda, ele sempre se adapta. Pra ele é importante sentir nosso cheiro e saber que ele tá com a gente. Então, ele fica de, de boa. Mas nem todos os, os animais são assim, nem todos os gatos. É bom você sempre prestar atenção nisso. Que talvez o seu animal não vá se adaptar. Se você vai só de férias e você quer levar um gato, eu não recomendo. Porque são comportamentos diferentes do gato pro cachorro. Eu acho que a gente tem que ver o que é melhor pro animal... 
eu nas circunstâncias que eu me encontro de saber que o Bola talvez não tenha muito tempo de vida, embora eu esteja fazendo tudo por ele, tudo que eu possa pra prolongar a vida dele e prolongar de uma forma que ele tenha qualidade de vida e tudo mais. Nesse caso eu trouxe ele pra cá por isso, mas eu não teria trago ele se fosse uma coisa temporária e que eu tivesse que levar ele de volta pra Suíça, porque eu sei que mesmo ele tendo se comportado assim de boa, seria muito sofrimento pra ele. Então você tem que prestar mais atenção nisso, vale a pena eu levar meu bichinho, vale a pena só pra eu ter ele comigo ou não, sabe? Eu acho que isso é importante a gente pensar bastante no animal. E eu vi um vídeo do cara falando sobre levar na cabine ou não levar na cabine e eu sou a favor de que se der pra você levar na cabine, gente, leva na cabine porque você tem como tá toda hora checando como tá seu bichinho, se ele tá respirando, se ele tá bem, se ele tá assustado, se ele não tá no porão, eu não recomendo. É uma viagem longa e, claro, se for uma viagem de poucos minutos, uma hora, duas no máximo, é completamente diferente, mas viagem intercontinental, eu não recomendo você levar seu bichinho no porão. Principalmente se ele nunca tiver viajado, assim, sozinho, né, de avião, e você deixar ele no porão. Thomas tá lá com a torneira ligada, ô oh Jesus. Enfim, é, é isso, gente. Foi uma viagem muito tranquila. Eu já esperava que fosse, mas foi bem tranquilo. A única parte que foi mesmo engraçada foi ele ter fugido. E o Thomas ainda falou que foi engraçado, porque ele sentou na poltrona onde o Thomas estava. E ficou olhando pro Thomas de onde ele tava E o Thomas, tipo, acordou E viu o bolo olhando pra ele, assim Então, tipo, ele nem tentou, assim, andar pelo avião Ele só subiu no banco E ficou olhando pra gente, assim Pena que não deu pra filmar isso, né Porque teria sido muito engraçado Eu só imagino a cena Mas é isso, gente, eu espero que eu tenha, assim, esclarecido Pra quem tem dúvida Como eu viajar com animal, será que realmente dá Será que dá pra viajar com gato Será que não vai ser difícil Conheça, veja realmente como é seu gato, porque se seu gato é muito agitado, se ele é muito assustado, se vai ser muito sofrimento, não vale a pena. E é isso, assim, e não sei, se eu deixei de falar alguma coisa que você tem dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. E sobre aqui o canal, gente, eu fiquei muito tempo sem postar vídeo, porque realmente tá muito corrido, muito difícil. Eu não tenho nem lugar pra gravar o vídeo, eu tô gravando aqui provisoriamente, pro, provisoriamente, improvisadamente. E tá muito corrido, muita coisa pra resolver, então eu não tô tendo tempo. Essa casa que eu tô aqui, ela também é muito quente. Então é muito difícil conseguir parar pra fazer qualquer coisa. Tá foda. Eu vou falar sobre tudo isso depois num vídeo mais, assim, pra frente, com mais calma. Espero que já na minha casa, assim, no lugar que a gente comprou, né, com mais calma. E, enfim, tem outros vídeos aí pendentes pra postar pra vocês. Vídeos de viagens que eu fiz, eu tô... Né, com pendência aí do vídeo sobre Ibiza Tem vídeo sobre um hotel também em Zurique Que eu fiz pra vocês Pra mostrar esse hotel maravilhoso E se eu não me engano tem alguns outros vídeos que eu já gravei Mas faltam editar Tem meses que eu não faço vídeo sobre ginástica artística Porque além da ginástica tá, né O mundo do esporte não tá em muito Muita coisa acontecendo Pelo fato, né, da pandemia Eu também não tive muito tempo Pra poder fazer, não só Pra gravar o vídeo, mas porque precisa de uma edição um pouco mais elaborada Então precisa de tempo Mas eu vou voltar a postar os vídeos E enfim, espero fazer mais aí algum, um vídeo pra vocês antes aí das festas E é isso, me sigam lá nas redes sociais São todas aqui na descrição do vídeo Também dá uma visitada lá no blog O mundo de mari.com e o mariviaja.com E a gente se vê nos próximos vídeos Um beijo, não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho e assistir todos os outros vídeos que estão aqui disponíveis no canal. Uma beijoca e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.